ശ്രമം കിടക്കുന്നത് അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അങ്ങ് അതിന് മറുപടി പറയുക അതായത് നിയമപരമായ അജ്ഞത കൊണ്ടാണോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഭയക്കുന്നത് ആളുകൾ ഇപ്പൊ രഞ്ജിനി അഭിഭാഷകയാണ് ഈ നിയമത്തെ പറ്റി അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ മുൻകൈ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നാണോ കരുതേണ്ടത് അല്ല രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാം ഒന്ന് രഞ്ജിനി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരിയുടെ മനസ്സിൻ്റെ നന്മയെ അത് അത് ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നു മനസ്സിലെ നന്മ വേണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ശ്രീമതി സൗമിനി ജയിൻ നമ്മുടെ ഭവനവിടെ മേയർ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് കാരണം നമ്മുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസിൽ ഇത്തരത്തിലെ ഒരു സംഭവം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഈ കൊണ്ടുപോയ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാൽ ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾ സാക്ഷിയായി വരുന്നു അദ്ദേഹം പോലീസിൻ്റെ മുമ്പിൽ മൊഴി കൊടുക്കുന്നു മറ്റു നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ കുറേ കാലം കേസുമായി കോടതികളിൽ സാക്ഷി പറയാൻ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ജനങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതിന് കാരണം എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനത്തിൽ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമെന്ന് പറയുന്നത് ആ അവകാശം നമുക്ക് സാർത്ഥകമാക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയിലൂടെയാണ് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നിയമത്തെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ല എന്ന് നിയമപരമായ അവരുടെ പേരിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു നിയമവുമില്ല മറിച്ച് കമ്പാഷൻ നമ്മുടെ മനുഷ്യ മനുഷ്യന് മനുഷ്യരോടും സഹജീവികളോടും മറ്റു ജീവികളോടുമുള്ള സഹാനുഭൂതി അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നിയമങ്ങൾക്കപ്പുറം അവരുടെ ജീവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനും അവരുടെ ജീവന് വില കൽപ്പിക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയും ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്ത് പറയാം അവിടെ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റോഡിൽ ഒരു മരണപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയ ഒരാൾ വീണാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തലചുറ്റി വീണാലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ പിന്നെ പിന്നെ കാർഡിയാ കറസ്റ്റ് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും വീഴുന്നാൽ നമ്മൾ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനുള്ള പരിമിതികൾ പലതും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് ഇത്തരം നടപടിക്രമങ്ങൾ രണ്ട് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ സമൂഹം എന്തോ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്തു എന്ന സമൂഹം അവരോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു 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 സമീപന രീതി ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറമായി അദ്ദേഹം അന്നത്തെ ആ ദിവസം ഒരു സമൂഹമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭരണകർത്താക്കളോ ആരും തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ സഹായം ചെയ്യുന്നവരെ അവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരുടെ ആ ഒരു നല്ല മനസ്സിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പരിപാടികൾ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തെ ചലിപ്പിക്കുക സമൂഹത്തെ നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ള വലിയൊരു കർമ്മം കൂടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലും കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലും സർക്കാർ ആണെങ്കിലും ശരി ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു അപകടം പറ്റിയാൽ അവരെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇന്ന് കഴിയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയറും കളക്ടറും ഒക്കെ തന്നെ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല അത്രയ്ക്ക് ട്രാഫിക് കൺജഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ട്രാഫിക് കൺജഷൻ നിലനിൽക്കുന്നിടത്ത് ഒരാളിന് ഒരു അപകടം പറ്റിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയ കറസ്റ്റ് വന്നിട്ട് തലചുറ്റി വീണാലോ അവരെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു 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 നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഒരു ട്രാഫിക് കൺജഷനും ശരി എല്ലാം കൂടെ ശരി ഞാൻ നടപടിയാണ് കൊച്ചിയിൽ കൂടുതൽ പൗരപ്രമുഖരും ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കാൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ മറ്റ് അതിഥികളിലേക്കും വരാം ആദ്യം ശ്രീ കൊച്ചൌസെബ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി ഡോക്ടർ സബാസ് ബോളും ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് ശ്രീ കൊച്ചൌസെബ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി ഈ കൊച്ചി സംഭവം താങ്കളെ എന്താണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് കൊച്ചി സംഭവത്തില് നമുക്ക് ജനങ്ങളെ അധികം കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടില് പൊതുവെ ഇതുപോലുള്ള അപകടങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഉടനെ പോലീസില് സാക്ഷി പറയണം അപ്പോ ഓരോരുത്തരും ചിലപ്പോ ഓഫീസിൽ പോകാൻ ധൃതിയായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഉള്ളവര് മാത്രമേ ഇവിടെ ഇപ്പോ ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന സമയം എന്നത് അങ്ങനെ അർദ്ധരാത്രി ഒന്നുമല്ല പിന്നെ അവിടെ നല്ല തിരക്കുണ്ട് ജനങ്ങൾ ചുറ്റുമുണ്ട് സഹായിക്കാൻ ഒരു നൂറ് കൈകൾ അവിടെ ഉണ്ട് വിചാരിച്ചാൽ പക്ഷെ ഏത് കാര്യത്തിനും ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് വേണം അതാണ് ലേഡി അഡ്വക്കേറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് എടുത്തപ്പോ ഉടനെ കൂടെ കൂടാൻ ആളുണ്ടായല്ലോ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള രഞ്ജിനി ഇങ്ങനെ ഒരു മുൻകൈ എടുത്തിട്ടും നടന്നില്ല
നിയമം ആകെ കൂടെ കുരുക്കിക്കളയും ഈ മനുഷ്യത്വം കാണിക്കാൻ പോയാലെന്ന് പക്ഷേ മറിച്ചുള്ള വിധികൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറുപിടിച്ച് ഇല്ലാത്ത ഒരു നിയമഭീതിയോടുകൂടി മാറി നിൽക്കാൻ ഒരു കാരണമാണോ കൊച്ചി കാർ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കാട്ടിയത് ശനിയാഴ്ച പ്രത്യേകിച്ച് കാട്ടിയത് അതോ മലയാളികൾ പൊതുവെ കാട്ടുന്നത് അല്ല ഇതിലൊരു പുതുമയില്ല ഇപ്പൊ കൊച്ചോ സേബ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനകത്തൊരു പുതുമയില്ല ഇതൊരു സാധാരണ നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു പണ്ട് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പാണ് നല്ല ശബരിയാക്കാരന്റെ കഥ പറഞ്ഞ് അവിടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് തെരുവിൽ കിടന്ന് ആ മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് തയ്യാറായത് മൂന്ന് പേരിൽ മൂന്നാമത് വന്ന ആളാണ് ആ മൂന്ന് പേരിൽ രണ്ടു പേരും അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ കടന്നു പോയവരാണ് ഒരു പുരോഹിതൻ ഉൾപ്പെടെ അപ്പൊ അതാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു മനോഭാവം അത് ഈ രണ്ടായിരം വർഷത്തിന് ശേഷവും ഇത് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല അതാണ് കൊച്ചിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അതിന് നിയമപരമായ പ്രശ്നമുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഭവിഷ്യത്തുണ്ടാകും അപകടമുണ്ടാകും അസൗകര്യം ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊന്നും ഒരു ന്യായീകരണമല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു അവസരത്തിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കണം അയാളുടെ സഹായത്തിലെത്തണം അതിനൊരു മനോഭാവം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടാവണം മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തടസ്സവും ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവില്ല രക്ഷാ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ആ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് കൂടിയായ ആ അഭിഭാഷകയെ അങ്ങേരെ ഞാൻ അനുമോദിക്കുന്നു അതൊരു മാതൃകയായി കണ്ടുകൊണ്ട് കേരളീയ സമൂഹം അവരുടെ മനോഭാവം മാറ്റം വരുത്തണം ഡോക്ടർ സുഭാഷ് ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ രാവിലെ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇത് സജീവ ചർച്ചയായപ്പോൾ താങ്കൾ പ്രതികരിച്ച് കണ്ടത് ഇവിടെ നിയമമാണ് ഇതിന് തടസ്സമാകുന്നത് എങ്കിൽ കാഴ്ചക്കാരായി വ്യക്തികൾ അങ്ങനെ നിൽക്കണ്ട അങ്ങനെ കാഴ്ചക്കാരായി നിന്ന് ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ അത് കുറ്റകരമാക്കുന്ന നിയമം വരുന്നതൊരു നല്ല മുൻകൈ ആയിരിക്കുമെന്ന് താങ്കൾ അങ്ങനെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തിയായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇനി അല്ല എങ്കിലും ഇത്തരമൊരു അഭിപ്രായത്തെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അല്ല തീർച്ചയായും നമ്മൾ അനുകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് നിയമത്തെയാണ് കോണ്ടിനെന്റൽ നിയമം മറ്റൊരു നിയമമുണ്ട് അത് ഫ്രാൻസിലും ജർമ്മനിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ഒഴികെയുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള നിയമമാണ് ആ നിയമം അനുസരിച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കുറ്റകരമായ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും മനുഷ്യൻ തനിക്ക് നന്നാകും ഉപദേശം കേട്ട് നന്നാകും എന്നത് കരുതാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിയമമാണ് അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ അവരെ നിയമം കുറെ കൂടി ഭയപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കേണ്ട ശ്രമം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് കുറ്റകരമാക്കുന്ന നിയമം ഫ്രാൻസിലോ ജർമ്മനിയിലോ ഒക്കെ പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ശരി നന്ദി ഡോക്ടർ സഭാസം പോൾ പ്രതികരിച്ചതിന് ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ഇവിടെ ഈ കൊച്ചിയെ മാത്രമായി കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് ഇത് പൊതുവായി മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ മുന്നിൽ നാം ഈ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ട മുഹൂർത്തമായ ചില വസ്തുതകൾ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൊച്ചിയും ഒരു വസ്തുതയാണ് അത് മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധതയുടെ വസ്തുതയാണ് അതേസമയം പ്രൊഫസർ എം എൻ കാരശ്ശേരി ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന കോഴിക്കോടിനെ മറ്റൊരു മാതൃകയാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനുള്ളത് അത് മനുഷ്യത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വസ്തുതയാണ് ആ താരതമ്യം വേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നൗഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മാൻഹോളിൽപ്പെട്ട രണ്ട് ആന്ധ്രാക്കാരായ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ നിലവിളി കേട്ടപ്പോൾ ഓടിച്ചെന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അയാൾക്ക് അയാളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനെപ്പറ്റി തെക്കനായ വെള്ളാപ്പള്ളി എന്താണ് പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമാണ് മരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കിട്ടി അയാളുടെ മരണത്തിന് ഈ നൗഷാദ് മാൻഹോളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന നിലവിളി ഏത് മതക്കാരൻ്റെതാണ് എന്ന് നൗഷാദ് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ആ മനസ്സ് കാണാൻ വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ തെക്കോട്ടുള്ളവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഇനി കടലുണ്ടി ദുരന്തത്തെ പറ്റിയും വടക്കുള്ളവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം അത് രാത്രിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു അപകടമാണ് കുത്തനെ ഒഴുകുകയാണ് കടലുണ്ടി പുഴ പക്ഷെ ആ നാട്ടുകാർ ഏറ്റവും വലിയ രക്ഷാ സഹായവുമായി ഇറങ്ങുകയാണ് ആ രാത്രിയിൽ എല്ലാ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് പടത്തിൽ വെക്കല ഞാൻ അങ്ങയുടെ അവസരത്തിലേക്ക് വരാം ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഒരു താരതമ്യം നഗരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ നഗരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ
ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സബാസ്റ്റിൻ ബോൾ നിർത്തിയെടുത്ത് ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ അതിനൊരു ഒരു ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ ദില്ലി ആം ആദ്മി സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നല്ല സമരീയക്കാരൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നല്ല സമരീയക്കാരൻ നിയമം അവിടെ ഉണ്ടാക്കി ഒരപകടമുണ്ടായാൽ രണ്ടായിരം രൂപ അങ്ങനെ കൊണ്ടു ചെല്ലുന്ന ആൾക്ക് രണ്ടായിരം രൂപയും ഒരു ലെറ്റർ ഓഫ് അപ്രിസിയേഷനും അത് വേണമെന്നുള്ളതല്ല അതൊരു പ്രോത്സാഹനമാണ് ഇത് കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കാരണമാണ് രണ്ടാമത് ഇവിടെ നിയമം ഒന്നുണ്ട് നിയമം നമുക്ക് എതിരാവുമോ എന്നുള്ളതിന് പകരം നിയമം നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഒരു വകുപ്പായി സർക്കാർ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അതൊരു കാര്യം രണ്ട് ഇതിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായ ചിലവാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചില ഇതുകൾ വച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഡൽഹി സർക്കാർ ചെയ്തത് ഗോൾഡൻ അവർ പ്രോജക്റ്റാണ് ആദ്യത്തെ മണിക്കൂറിൽ ഏത് ആശുപത്രിയിലും എത്തിക്കണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഏത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണം എന്ന വിഷയം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എം ജി റോഡിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന കൊച്ചിയിൽ എം ജി റോഡിൽ അതിന് തൊട്ടടുത്ത് രണ്ട് കിലോമീറ്ററിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികളുണ്ട് എവിടെ എത്തിക്കണം ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പൈസ കിട്ടുമോ ദില്ലി സർക്കാർ അക്കാര്യത്തിൽ നൂറ്റി ഒന്ന് ശതമാനം എത്ര പൈസ ചിലവായാലും ഏത് ആശുപത്രി ആയാലും ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂറാണ് ഏറ്റവും നിർണായകം ഇപ്പോൾ ഡേവിസ് ചെറുമേലിനെ പോലെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ അറിവുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മണിക്കൂറിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കേവലം നമ്മൾ സദാചാര പ്രസംഗം രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെ മതങ്ങളെ മനുഷ്യൻ്റെ സമൂഹത്തിലെ മാറ്റത്തെയൊക്കെ നമുക്ക് വിമർശിക്കാം അത് വളരെ ജനറലിസ്റ്റാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനം സർക്കാരുകൾ എന്ന നിലയിൽ നിയമപരമായ ഇത്തരം സഹായത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവരെ സഹ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്ക് അയാൾക്കൊരു പാരിതോഷികം പാരിതോഷികം രണ്ടായിരം രൂപ വലിയ സംഖ്യയല്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു ഗ അതൊരു പൗരൻ്റെ കടമയാണ് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിയമങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലോ പലപ്പോഴും നല്ല നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം മനുഷ്യൻ്റെ കടമയാക്കുന്ന നിയമമുള്ള രാജ്യം അവിടെ ആരാ സംരക്ഷിക്കാറെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല അത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഡേവിസ് ചെറുമേലിനെ പോലെയുള്ള മഹാമനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ പോലെ കൊച്ചിക്കാരുടെ മാനം അല്പമെങ്കിലും രക്ഷിച്ച ആ സഹോദരിക്ക് പ്രണാമം എന്ന ഒരു കൊച്ചിക്കാരനെ നൽകി എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും അതുകൂടി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാരുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമം സുപ്രീം കോടതി വിധിയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം ഇക്കാര്യത്തിൽ മറിച്ച് സർക്കാരുകൾ പ്രൊയാക്റ്റീവ് ആവണം ഇപ്പം കോർപ്പറേഷൻ പ്രൊയാക്റ്റീവ് ആവണം എന്നിട്ട് അവർ തന്നെ സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡേവിസ് ചെറുമേലിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ കൊച്ചിയിലും ഉണ്ട് കൊച്ചൗസേഫിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ അതിന് തയ്യാറാണ് പക്ഷേ അതിന് ഒരു പ്രൊയാക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു ഒരു സംഗതി ഇപ്പോൾ അവിടെ കളക്ടർ സഹായിച്ചു ഇവിടെ അത് അദ്ദേഹം മുൻപോട്ട് ചെന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മേയർ ഇവിടെ മുൻപോട്ട് വരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇതിലൊരു ജോലിയുണ്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യൻ്റെ സന്മനസ്സിനെയോ സൽസ്വഭാവത്തെയോ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏത് സർക്കാരായാലും ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കാനും അവർക്ക് പ്രേരണ കൊടുക്കാനും ആ പലപ്പോഴും അതില്ല ഇപ്പോൾ നിയമത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു സർക്കാർ ആശുപത്രി സ്വകാര്യ ആശുപത്രി കൊണ്ടുവരുന്നവർ പറയും ഞങ്ങളിവിടെ ആക്സിഡൻറ്റ് എടുക്കില്ല നിങ്ങൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറയും ഡൽഹി സർക്കാർ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ആശുപത്രികളുമായി എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കണം നിങ്ങൾ സർക്കാർ എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾ എടുക്കണം ഒരു പൈസ പോലും അവരോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ ബില്ലും പേ ചെയ്യും എന്നൊരു സർക്കാരിൻ്റെ എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആക്സിഡൻറ്റ് കെയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട് ചെന്നെടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഇവിടെ ഇത് കേസാവുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ സർക്കാർ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ പറയും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ കൊണ്ടുപോയി എനിക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എറണാകുളത്ത് ആശുപത്രികൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലോ ഒരു പക്ഷേ സാമ്പത്തികമാവാം അതൊന്നും തടസ്സമായിക്കൂടാ ഒരു മനുഷ്യന് നിയമമോ സാമ്പത്തികമോ ഒന്നും തടസ്സമായിക്കൂടാ അയാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന നിർണായകമായ ഗോൾഡൻ അവർ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ആ ഗോൾഡൻ അവർ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് മനുഷ്യത്വം വേണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ മനുഷ്യരൊക്കെ നന്നാക്കിയിട്ട് ഈ രാജ്യത്ത് 